இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் ஆஷாலினின்னு பேசு குழந்தை வளர்ப்பில் வந்துட்டு இரண்டாம் பாகம் நம்ம பார்ப்போம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட குழந்தைகள் இப்போ அதாவது தொண்ணூறுகளில் வளர்ந்த குழந்தைகள் வந்துட்டு மன சிதைவோ அவங்களுக்கு பிரெயின் டேமேஜோ ஆகலை ஆனால் இப்போ இருக்கிற கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு அவங்க சைக்காலஜிக்கல் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸு எயிட்டிஸ் கிட்ஸ் நாங்கள்லாம் எப்படின்னா எங்களோட ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போது தான் நாங்கள் வந்து கார்ட்டூன் சேனல்ஸே பார்த்தோம் நாங்கள் பார்த்த ஒரே கார்ட்டூன் வந்து டாம் அண்ட் ஜெரி அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா தூர்தர்ஷன் தான் ரங்கோலி இல்லைனா ஒளியும் ஒளியும் தான் ஆனால் இப்போ இருக்கிற கிட்ஸ் எல்லாமே குழந்தையிலருந்தே அவங்க பிறந்ததுலேருந்தே அவங்க வந்துட்டு ஸோ அந்த டெக்னாலஜி ஆக்சுவலி டெக்னாலஜினால் மிக மோசமான அழிவை சந்திக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு டெக்னாலஜினால பாதிக்கப்பட பாதிக்கப்படாத கடைசி தலைமுறை வந்து நைன்டிஸ் கிட்ஸ் தான் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் வர எல்லா கிட்ஸ் இது ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் பிள்ளைங்க ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க இது ஒரு பெரிய அழிவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சி ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்ல உலகமே சொல்லும் பொழுது தமிழன் முடிச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இது வந்து இட்ஸ் டைம் டு வேக் இது நம்ம வந்து அழிவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோன்ற ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுக்க வேண்டிய கடமை வந்து ஆஷாக்கு இருக்கு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு அம்மாவா ஒரு டாக்டரா சொல்லல உங்க வீட்டு ஒரு பொண்ணா உங்க எல்லாருக்கும் கூட இந்த விழிப்புணர்வை நான் கொண்டு வந்து சேர்த்தணும்ன்றது ஒரு ஒரு மிக ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா நாங்க இப்ப வந்துட்டு நிறைய கார்ட்டூன் சேனல்ஸ் பாக்குறாங்க குழந்தைங்க நிறைய அதனால மட்டும் கெட்டு போறாங்களான்னா கார்ட்டூன் சேனல்ஸ் பார்க்குற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கிட்டையும் நீங்கள் போய் கேட்டு பாருங்களேன் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஒரு ஆயிரம் குழந்தைங்க கிட்ட ஏழு ஆண்டுகளாக நான் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்ருக்கேன் அதுக்கு கிடைக்கிற பதில் ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல நான் அஸ்வின் கிட்ட ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் உண்மையாகவே குழந்தைங்க இப்படி நினைப்பாங்கன்னு ஏன்னா அஸ்வின் வந்து டோலக்பூருக்கு போகணும்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டான் அவன் வந்து ஒரு மூணு நாலு வயசு இருக்கும் டோலக்பூருக்கா டோலக்பூர்னு ஒரு ஊரே இல்லையே அப்படி சோ இல்லம்மா நான் போய் சோட்டா பீம் பார்க்கணும் சோட்டா பீம்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னப்போ அவன் வந்து சத்தியமாக சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு மூன்று மாதங்கள் ஆச்சு அவனுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் உண்மையா வாழ்ற கேரக்டர்ஸ் கிடையாது சோட்டா பீம்னு ஒரு கேரக்டர் உண்மையாவே இந்த உலகத்துல இல்ல டோலக்பூர் ஒரு ஊர் இல்லனா அவன் ஒத்துக்கவே இல்ல நிறைய பேர் சின்சான் இருக்கான்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ற காலம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சுது இது வந்து கார்ட்டூன் வந்து அந்த குழந்தைங்க மனசு அவ்வளவு தூரத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்ப நம்ம வந்துட்டு இந்த கார்ட்டூன் சேனல்ஸ் கட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் அஸ்வின் கேட்டேன் சோட்டா பீம் போட்ட ஃபேன் வந்து உஷா கம்பெனிக்காரங்க போட்டாங்க சோட்டா பீம் ஃபேன் கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் வச்சு ஃபேன் அப்ப நான் அஸ்வின் கிட்ட கேட்டேன் நான் இந்த சோட்டா பீம் ஃபேன் வாங்கி நம்ம வீட்டில் மாற்றேன் நீ வந்து சோட்டா பீம் பார்க்கறது மாட்டேன்னு எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து நான் இதோட கார்ட்டூனே பார்க்க மாட்டேன் இந்த ஃபேன் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொன்னா நான் சென்னையில இருந்து கஷ்டப்பட்டு என் அண்ணாட்ட சொல்லி அதை வாங்கி கடைசி பீஸ் நான் வாங்கி என் வீட்டில் அந்த ஃபேன் மாட்டிட்டேன் அஸ்வின் அப்போ வந்து கார்ட்டூன் பார்க்கறதுல நான் ரிலீவ் ஆயிட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஏழு எட்டு வருஷமா நான் நிறைய குழந்தைங்கிட்ட நிறைய கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் பார்த்து கேட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் உண்மையா இதெல்லாம் உண்மை இதெல்லாம் நிஜம் இதெல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்குன்னு நம்புறாங்க அந்த குழந்தைங்க இது நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்டயும் இப்ப வேப்ப இலை வேப்ப எண்ணெய் எதுல இருந்து எடுக்கிறாங்க புண்ணாக்கு எண்ணெய் தவுடுனா என்னன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நிஜம் இல்லைன்றது எப்படி புரிய வைக்க போறோம்ன்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு ஆபத்து விளைவு உண்டாக்குமோ அதே அளவுக்கு ஆபத்து விளைவுகள் சில வகையான புத்தகங்கள்ல இருந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வரும் என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொன்னா எதெல்லாம் நிஜமா இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரணும் எதெல்லாம் நிஜத்துல இல்லையோ அதை சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது எப்படின்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் குழந்தைங்களோட மனசை வந்து டேமேஜ் பண்ணுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம நிறைய புக்ஸ் அதாவது ட்ரான்ஸ்லிட்ரேஷன் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா தமிழில் இருக்கிற புத்தகத்தில் இருக்கிறத குழந்தைங்களுக்கு படித்து காமிக்கும் போது ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறது ஆங்கில புத்தகத்தை நம்ம படித்து காமிக்கும் போது தமிழில் அப்படியே படித்து காமிக்கிறது அப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஃபோட்டோ காப்பீஸ் இருக்கும் எல்லாமே பிரெயினில் போய் பதியும் நம்ம வந்து ஒரு மூணு வயசுக்கு முன்னாடி லெட்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரியாமல் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸு லெட்டர்ஸு தமிழ் இதெல்லாம் தெரியாதப்ப ஒரு பெரிய பெரிய இமேஜஸ்
இந்த மாதிரி கதைகள் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு காக்கா பறந்து வந்துச்சு தாகமா இருந்துச்சு ஒரு பானை இருந்தது அந்த பானைக்குள்ள கல்லு போட்டுனு கீழே இருந்த தண்ணி மேல வந்து குடிச்சிட்டு போச்சு ஏன்னா இதெல்லாம் இயற்கையான விஷயங்கள் குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிழல் ஷேடோஸ் பத்தி அதெல்லாமே நம்ம சொல்றது நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன கதை தமிழ் கலாச்சாரத்துல ராமாயண கதை மகாபாரத கதை சிலப்பதிகார கதை ஆஹ் அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய நீதிமொழிகள் கதைகள் ஆஹ் மாரல் ஸ்டோரிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திருப்பொருள் கதைகள் ஆத்திச்சூடி கதைகள் இதுதான் இருந்தது இதுதான் இயற்கை இதை தாண்டி இப்ப எப்படி போயிருக்காங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் கார்ட்டூன் கார்ட்டூன் காமிக்கிறதுல ஆனா புத்தகங்கள்ல நீங்க வந்துட்டு சிங்கம் பேசுற மாதிரி புலி பேசுற மாதிரி நாய் பேசுற மாதிரி கதைகள் அதெல்லாம் எப்ப குடுக்கணும்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு எட்டு வயசுக்கு அப்புறம் எட்டு வயசுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஆஹ் கற்பனைகள் இதெல்லாம் வந்து நிஜத்துல கிடையாது அவங்க நாய பார்த்து நாய் கொலைக்கும் பூனை மியாவ் தான் சொல்லும் சிங்கம் வந்து கர்ஜிக்கும் இப்படின்றது அவங்க புரிஞ்சுக்கிற வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கதைகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோ ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஸ்டோரிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது குழந்தைங்களுக்கு அதாவது குழந்தைங்களுக்கு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் பிறந்ததுல இருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நம்மளை சுற்றி உள்ள விஷயங்கள் நிறைய டிராவல் பண்ணுங்க குழந்தைங்களோட நிறைய சொல்லி கொடுங்க சும்மா சாதாரண விஷயம் வந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் அது கோயில்னாலும் சரி சர்ச்னாலும் சரி மசூதினாலும் சரி அவங்களுக்கு நம்மளை சுத்தி பாக்குற எல்லாத்த பத்தியும் எல்லாமே சொல்லி கொடுங்க நிறைய அவங்களுக்கு காமிங்க நிறைய பேசுங்க ஆனா நம்ம சொல்லி கொடுக்குற விஷயம் நிஜத்துல இருக்கணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் மூணு வயசு வரைக்கும் அதாவது இப்ப கொரோனா வந்துதான் இந்த விஷயத்த யோசிக்க வச்சு கொரோனா வந்து ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ள ஏசி போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு புக்ஸ் வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஓகே ஆமா அதை பண்ணோம் ஆனா கொரோனா இல்லாத சமயத்திலயும் நாலு செவத்துக்குள்ளே பிள்ளைகளை வெளியவே எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம ஏசி போட்டு டிவி முன்னாடியோ போன் முன்னாடியோ பெரிய பெரிய ரைம்ஸோ கார்ட்டூனோ இல்ல தமிழ் இதுவோ இல்ல படிப்பு சம்பந்தமான விஷயத்தையோ போன்லயோ புக்குலயோ காமிக்கிறீங்க வேப்ப இலைய வெளிய போய் நம்மளால காமிக்க முடியும் வேப்ப மரத்தை வீட்டு வாசல்ல இருக்கு அத போய் நீங்க அது நேர்லயே காமிங்க ஏன்னா இப்ப புத்தர் வந்து போதி மரத்துக்கு அடியில உட்காந்தா அவருக்கு ஞானம் கிடைச்சிச்சுன்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா புத்தர் போதி மரத்துக்கு அந்த போதி மரம் என்னது போதி மரம் பீப்புள் ட்ரீ அரச மரம் நம்ம வந்து அரச மரம் தான் போதி மரம் அப்ப அரச மரத்துக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்கு அதுக்கு ஏதோ ஒரு மருத்துவ சக்தி இருக்கு அதனாலதான் எல்லா பிள்ளையார் கோயிலையும் அரச மரம் இருக்கு அரச மரத்து அடியில பிள்ளையார் உட்காந்துருக்காரு அதை சுத்தி வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த சின்ன விஷயம் கூட அந்த அரச மரத்தோட இலை எப்படி இருக்குன்னு உங்க குழந்தைக்கு தெரியுமா உங்க குழந்தை வந்து ஆஹ் ஒரு டாக்டர் ஆகலாம் அந்த டாக்டர் ஆகிற குழந்தைக்கு மேக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் வந்திருக்கணுமா வந்திருக்கல பரவாயில்ல நான் வந்துட்டு சீரியஸா என்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தா இன்னும் நூறு வருஷம் ஆனாலும் நான் அரியர் கிளியர் பண்ணிருக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு மேக்ஸ் வராது எனக்கு ஆனா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி நல்லா வரும் எனக்கு இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பயாலஜி வரணும்னு தேவையில்லை நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கணும் சுத்தி உள்ள விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி பாகுபாடுகள் வருதுன்னா நல்லா படிக்கணும் அப்பதான் உன்ன மதிப்பாங்க நல்லா படிக்கணும் அப்பதான் மதிப்பாங்கன்னு அந்த குழந்தைங்களை சொல்லி சொல்லி ஈகோவை சின்ன வயசுலயே நம்ம விதைக்கிறோம் அந்த குழந்தைங்க நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல்லயும் மரியாதை வீட்லயும் மரியாதை ரெண்டு குழந்தை இருக்குன்னா நல்லா படிக்கிற குழந்தைக்கு அவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆனா ரெண்டு குழந்தைங்களும் நம்ம தான் சம்மந்து பெற்றிருக்கோம் ரெண்டும் நம்மளோட பிள்ளைகள் நம்ம வீட்லயே அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு முன்னாடி கம்பேர் பண்ணாதீங்கம்பாங்க ஆக்சுவலி கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இந்த ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆயிருவாங்க இந்த நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப லைஃப பேஸ் பண்ண கஷ்டப்படுவாங்க ஆக்சுவலி நிறைய அவமானங்கள் நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய தோல்விகளை சந்திச்ச அந்த ஆவரேஜ் மிடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு லைஃப் ஸ்போர்ட்டிவா நல்ல பெரிய ஆளா வருவாங்க நிறைய சாதிப்பாங்க இந்த ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி ரொம்ப வந்துட்டு பெட் பண்ணி ரொம்ப பேம்ப பண்ண குழந்தைங்க சேஃப் சைல்டா வளர்வாங்க அவங்க வந்துட்டு லைஃப்ல ரிஸ்க் இருக்க யோசிப்பாங்க ஒரு விளையாட்டே நடக்குதுன்னா கூட ஜெயிக்கிறதுல இருந்தா தான் கலந்துக்குவாங்க நம்ம அதுல ஜெயிக்க மாட்டோம்னு சொன்னா அவங்க அதுல போய் கலந்துக்க கூட மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப சேஃப் அதுக்கு மீறி அவங்க அவங்களால தோல்வி ஏத்துக்க முடியாது அவங்க ஃபைட் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் அவங்க ஈஸியா நூறுல ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்துட்டு அந்த ஹானஸ்டி இது பண்ணுவாங்க பட் லைஃப்ல எல்லாத்துலயும் ஜெயிக்கணும் 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 ஜெயிச்சே பழகணும் உங்களுக்கு தோல்வி ஏத்துக்க மு
நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி விக்ரமாதித்தன் கதைகள் இந்த வேதாளம் இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவான ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்து பத்து வயது அந்த வயது அவங்க தொட்ட அப்புறம் அவங்களுக்கு அது புரியணும் அது வந்து கற்பனை விஷயங்கள் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் என் குழந்தைங்களுக்கு தௌசண்ட் புக் சேலஞ்ச் இத்தனை புக்ஸ் படிக்கிறோம் அத்தனை புக்ஸ் படிக்கிறோம் நம்ம படிக்கிற புத்தகங்கள்ல பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் புக்ல வந்து ஒரு சிங்கம் பேசுது முயலோட முயல் வந்து எலிக்கிட்ட கதை சொல்லுது இந்த மாதிரிலாம் நீங்க படிச்சுட்டு நிஜத்துல அந்த குழந்தை ஒரு புலியோ ஒரு பூனையோ ஒரு சிங்கத்தையோ பார்த்தா நிச்சயமா அது ஏன் பேசலன்னு தான் அது யோசிக்கும் அதுக்கு அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஏன் இதை நான் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் என் குழந்தைக்கு ஒரு வயது இருக்கும்போது என்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சென்னையில இருந்தாங்க அவங்க சென்னையில இருந்து வந்தாங்க அவங்க ஒரு கையில அவங்க குழந்தை தூக்கிட்டு இந்த கையில ஃபுல்லா புத்தகங்கள் அவங்களுக்கு என் பையனோட ஆறு மாசம் அந்த குழந்தை பெருசு தூக்கிட்டு வராங்க என்னோட வீட்டுக்கு வாசல்ல வந்துட்டு அவங்க அப்படியே இந்த கையில புக்ஸ் அப்படி போட்டுட்டு அந்த குழந்தை இப்படி இறக்கி விடுறாங்க அப்படியே கார்டு மாதிரி இருக்கு நிறைய எனக்கு இவ்வளவு புக்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு புக்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி எனக்கு தெரியல அவங்க அவங்க குழந்தைட்டு இங்கிலீஷ்லேயே பேசுனாங்க நான் கேட்டேன் ஏன் இப்படி நீங்க பேசுறீங்க ஏன் தமிழே பேசலாமே அப்ப அவங்க சொன்னாங்க டாக்டர் ஆஷா நீங்க ஒரு டாக்டரா இருந்துட்டு நீங்க இப்படி பண்றீங்க என் குழந்தைய நான் வந்து கிரீச்ல விட்டுட்டு தான் நான் வேலைக்கு போறேன் அங்க இருக்கிற ஆன்டிஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ் தான் பேசுவாங்க குழந்தைக்கு லாங்குவேஜ் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நான் வீட்லயும் தமிழ் பேசிட்டு அவன் அங்க போனா அவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அவன் ப்ரீ கேஜி போறான் ப்ரீ கேஜி போயிட்டு ப்ரீ கேஜி ஸ்கூல்ல இருந்து டேரக்டா கிரீச்சுக்கு வந்துடும் நான் நைட் ஏழு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வருவேன் சோ அவங்க ஸ்கூல்லயும் வந்து நீங்க வீட்லயும் இங்கிலீஷ் பேசுங்க ஸ்கூல் இங்கிலீஷ் பேசிட்டு அப்பதான் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் மூணு வயசு வரைக்கும் நீங்க தாய்மொழியே சொல்லி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்கூல் போனா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு என்ன பண்ணாங்க நான் என்ன பண்ணேன் நான் எப்படி வளர்ந்தேன்றத கிராஸ் செக் பண்ணிப்பேன் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா ஒவ்வொன்றுல ஒவ்வொரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனா கைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தா அதே பையன் என் பையன் செகண்ட் படிக்கும் போது நான் திருப்பி மீட் பண்றேன் அவங்க வந்துட்டு என் பையனை வந்துட்டு ஒரு தெரப்பிஸ்ட கூட்டிட்டு போனோம் அவனுக்கு வந்துட்டு என்ன அவங்க மறந்துட்டாங்க அதை சொன்னது அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்த்தாங்கன்னா அவனுக்கு லாங்குவேஜ் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அவனுக்கு வந்து எதுவுமே ஸ்கூல்ல வந்து என்ன பிரச்சனை எது சொல்லி கொடுத்தாலும் அவன் புரிஞ்சு கிரகிச்சு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறான் இது அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஏன் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அவன் வந்து தாய்மொழியில சிந்திக்கல தாய்மொழியில அவன் யோசிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால ஸ்கூல்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க தமிழ்லயே பேசுங்கன்னு சொல்லி அவனை திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே போட்டு பிகினிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அவனுக்கு நான் அவங்க வந்துட்டு அவனுக்கு வந்து எதுவுமே அவன் வந்து தாய்மொழியில அவன் தெரிஞ்சிட்டு வரட்டும் நீங்க இப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் குழந்தையன்னு சொல்லிட்டாங்கன்ட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னு அப்ப சொன்னேன் நான் இதுதான் நான் அப்பயே சொன்னேன் ஏன்னா என் குழந்தை வந்து மூணு வயது வரைக்கும் அவன் வந்துட்டு தாய்மொழியில தான் பேசி நாயன் நாயினே சொல்லி கொடுத்தேன் அவனுக்கு அப்புறம் நாயின்றது டாக்ன்றது அது ஒரு டேர்ம் தான் அது வந்து லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் தான் அது புத்திசாலித்தனம் கிடையாது அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் ஈஸியா இருந்தது அப்போ அந்த குழந்தைக்கு அந்த வயசு அஸ்வினுக்கு வந்துட்டு எனக்கு இவங்க இவ்வளவு சொல்லணுமா இப்பயே அதாவது எல்கேஜிக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே அவ்வளோ கேபிட்டல்ஸ் கலர்ஸ் அதாவது நீங்க யோசிச்சு பாருங்களா கிராமங்கள்ல வளர்ந்த நம்ம எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ்க்கு கிரீன் கலர் ரெட் கலர் ஆரஞ்ச் கலர் இவ்வளோ கலர் சொல்லி கொடுத்தாங்களா ஆனா கிடையாது ஆக்சுவலி இவ்வளோ கன்ஃபியூஷனே இல்லை ஒரு கிராமத்துல வளர்ந்த நான் இந்த கேள்வி கேட்டேன்ல இந்த வேப்பெண்ணெய் புண்ணாக்கு தவிடு இதெல்லாம் கிராமத்துல இந்த கேட்ட பசங்க எல்லாமே கரெக்டா தான் ஆன்சர் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஒரு கிராமத்துல ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒரு பையன் ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படிக்கிற பையனுக்கு இது பச்சை கலரு இது ப்ளூ கலர் தெரியாமே அப்போ போது ஏன் மூணு வயசுக்குள்ளேயே குழந்தைங்களுக்கு கலர்ஸ் ஷேப்ஸ் மந்த்ஸ் கேபிட்டல்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ் ரைம்ஸ் அது இல்லாமல் இப்போ டூ லிட்டர் வேர்ட் த்ரீ லிட்டர் வேர்டு வரைக்கும் வந்துட்டாங்க இது எதுவுமே நான் பண்ணல மூணு வயசு வரைக்கும் என் குழந்தைக்கு அவன் இந்த உலகத்தில் அவனை சுற்றி உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் காமிச்சேன் ஒரு ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணா கூட ஒரு பண மரத்தை பார்த்தா அங்கே காரை நிப்பாட்டிட்டு பண மரத்தில் எவ்வளோ ஒரு இயற்கை பாருங்களேன் பண மரம் ஃபஸ்ட்டு வளரும் போது சுற்றி முள்ளு முள்ள முள்ளா அப்படியே அந்த அந்த செதில் செதில் செதிலாக இருக்கும் அதே ஒரு பண வளர்ந்துருச்சு அது வந்து காய்க்க போதுன்னா அப்படியே ஒரு பெண்மை எவ்வளவு ஒரு இயற்கை அப்படியே உதுத்து விட்டு வளவளன்னு ஆயிரும் அந்த பனைமரம் அது மேல அப்ப அழகா ஏறலாம் அப்போ
இது வந்து எனக்கு ஒரு கடமையா நான் இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்க இப்படி கத்துக்கிட்டு வந்துதான் எல்கேஜில வந்து ஸ்கூல்ல போய் சேர்த்தனா இப்ப அஸ்வின் அவங்க டீச்சர் கூப்பிட்டு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஏபிசிடி தெரியுது உங்க பையனுக்கு நீங்க ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்கல நான் ஏன் சொல்லி தரணும் ஸ்கூல் வந்து நீங்க தான் மேம் சொல்லி தரணும் நான் ஏன் சொல்லி தரணும்னு கேட்டேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க ஏபிசிடி வந்துட்டு பிகேஜிலேயே தெரிஞ்சிடும் எல்லா குழந்தைங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் தேவையில்லை இனிமே நீங்க அவனுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லி கொடுங்கன்னு நீங்க நம்ப மாட்டீங்க படிப்படியா தான் சொல்லி கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து தான் நான் டூ லிட்டர் வேர்ட் த்ரீ லிட்டர் வேர்டு எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ண ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் நான் நிறைய கதைகள் அவனுக்கு படிச்சு காமிக்கிற பழக்கம் இருக்கு நீங்க ரெண்டாவது படிக்கும் போது அவன் ராமாயணம் சிலப்பதிகாரம் மகாபாரதம் எல்லா எல்லா அவதாரங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கான் இப்ப கூட பொன்னியின் செல்வன் இந்த புக் சேலஞ்ச் காண்டி ரெண்டு வாலியும் முடிச்சுட்டு இப்ப தேர்ட் வாலியம் எடுத்திருக்கா அவனுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி படிக்கிற டைம்னால அவனால படிக்க முடியல இது பெருசா தேவையில்லை ஒரு குழந்தைக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அது தாண்டி அவங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ல நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வெல்வர்ஸ் ஆகட்டும் ஆனா அந்த குழந்தையோட நீங்க நிறைய டிராவல் பண்ணுங்க என்ன சொன்ன ஏற்கனவே சொல்லுமா இந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஜேர்னி இந்த ஜேர்னில நம்ம குழந்தையோ டிராவல் பண்றோம் அதை நல்லா ஞாபகம் அந்த டிராவல்ல நம்ம குழந்தைய எல்லாத்தையும் காமிச்சுக்கிட்டே போகணும் அவங்களுக்கு பதிலா அவங்க மூளைக்குள்ள நம்ம போய் உக்காரவே முடியாது ஒரு குழந்தைய அந்த குழந்தை தான் தவழ முடியும் அந்த குழந்தை தான் நடக்க முடியும் அந்த குழந்தை அதோட வயிற்றுக்கு அதுதான் சாப்பிடணும் பிளீஸ் அதுக்கு பதிலா நீங்க சாப்பிடணும் ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்போ இந்த புத்தகங்கள் படிக்கிறதுல குழந்தைங்களுக்கு எதெல்லாம் உண்மையோ நிஜமோ உண்மையா நம்மளை சுத்தி நடக்குதோ அது சார்ந்த புத்தகங்கள் கதைகள் படிக்கட்டும் அவங்க ஒரு எட்டு பத்து வயசுக்கு அப்புறம் நிஜம் எது கற்பனைகள் எது ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது தெளிவு வரும் பொழுது இந்த மாதிரி கதைகள் உள்ள புத்தகங்கள் வாங்கி போடுங்க முதல்ல குழந்தைங்களுடைய லைஃப்ல இருந்து இதெல்லாம் பிரிச்சு என்ன அவங்க படிக்கிறாங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்க கார்ட்டூன் பார்த்து எவ்வளவு கெட்டு போவாங்களோ எவ்வளவு தூரத்துக்கு குழந்தைங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்பாயில் ஆவாங்களோ அதே அளவுக்கு இந்த மாதிரி புத்தகங்களும் குழந்தையோட மூலைய ஸ்பாயில் பண்ண முடியும் நன்றி இனி நிறைய குழந்தைங்க பேரண்டிங் வீடியோஸ் பார்ட் பை பார்ட் நம்ம பார்ப்போம் என்ன டவுட்ஸ்னா கூட நீங்கள் எனக்கு இதில் போட்டு வச்சுருங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் லவ் ய